ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ సర్వోన్నతుడైన సుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అనే దినము వర్ధిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానించటం మనకెంతో శక్తిని బలాన్ని ఇస్తుంది వాక్యం మన ఆత్మకు ఆహారం వాక్యం మన ఆత్మను బలపరచగలిగితే శరీర సంబంధమైన జీవితం అంతట్లో మనము శక్తిని బలమును పొందుకోగలుగుతాం ప్రియులారు మన ఈ జీవిత కాలం అంతటికీ కావలసిన కృప ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క వాక్యముల్లో నుండి మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు వ్రాయబడిన ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం తొయితైరలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగ వ్రాయము అని ఈ వాక్య భాగం వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది నాలుగవదిగా చెప్పబడుతున్న సంఘం తొయతైర సంఘం మొదటి సంఘం ఎఫెసు రెండవ సంఘం స్మరణ మూడవ సంఘం పెర్గము నాలుగవ సంఘం తొయతైర ఈ తొయతైర సంఘం ఎక్కడుంది అంటే పెర్గము అనే ప్రాంతానికి ఆగ్నేయ దిక్కుగా సుమారు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ తొయతైర పట్నం ఉంది ప్రిలారు చదువుకుందాం దేవుని యొక్క వాక్య భాగం ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం తొయతైరలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగు రాయము అగ్నిజ్వాల వంటి కనులను అపరంజిని పోలిన పాదములను గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా యేసుక్రీస్తు ప్రవ్వారు ఈ సంగముతోటి మాట్లాడుతూ అగ్నిజ్వాల వంటి కన్నులు కన్నులు అంటే చూస్తున్నాయి అని అర్థం అగ్నిజ్వాల అంటే మండుతున్నాయి మండుతూ చూస్తున్నాయి అని అర్థం ప్రియులారా మామూలుగా ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నప్పుడు మన చూపు వేరే రకంగా ఉంటుంది కోపంతో మనం చూసేటప్పుడు మన కళ్ళు పెద్దవైపోతాయి కొంతమంది కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోతాయి అగ్నిజ్వాల వంటి కన్నులు అని దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడంటే నేను నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు కోపం వస్తుంది మండిపోతుంది అన్నట్లు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రెండవది అపరంజిని పోలిన పాదములను గల దేవుని కుమారుడు ఆయన ఎంత పరిశుద్ధుడో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఆయన కాళ్ళు ఎక్కడ పెడతాడు ఆ కాళ్ళు ఎలాంటివి అపరంజి అంటే స్వచ్ఛమైన శుద్ధ సువర్ణము ప్యూర్ గోల్డ్ అపరంజిని పోలిన పాదములను గల దేవుని కుమారుడు ఆయన అడుగు పెట్టాలంటే ఆ ప్రాంతం అత్యంత పరిశుద్ధమైనదై ఉండాలి అలాంటి చోటే ఆయన ఉంటాడు అపవిత్రత కలిగిన చోట ఆయన ఉండడు ఈ రెండు విషయాలు ఈ సంగమంతో గుర్చి మాట్లాడుతూ అలాగు ఉన్నటువంటి దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా అని ప్రారంభిస్తున్నాడు అగ్నిజ్వాల వంటి కన్నులు అపరంజిని పోలిన పాదములను గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నీ క్రియలను నీ ప్రేమను నీ విశ్వాసమును నీ పరిచర్యను నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును ఐ నో నేను ఎరుగుదును అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి సంఘాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు ప్రియులారు విశ్వాసులారా దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు మీ క్రియలు దేవుడు చూస్తున్నాడు మీ ప్రేమ దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ విశ్వాసం దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ పరిచర్యను దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ సహనాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు ఐదు అనుభవాలు ఈ తొయతైర సంఘంలో ఉన్నాయి ఒక మంచి సంఘం ఆత్మీయత కలిగిన సంఘం ప్రేమను దేవుడు చూసాడంటే ఒక విశ్వాస ఎడల ఒకరికి ఎంత ప్రేమ ఉందో అలాగే వారు ఎంత సహనం కలిగిన వారుగా ఉన్నారు ఎంత విశ్వాసం కలిగిన వారుగా ఉన్నారు అలాగే ఎంతగా పరిచర్య చేసేవారుగా ఉన్నారు పరిచర్యలు ముందుంటారు చాలాసార్లు సంఘములో దేవుని బిడ్డలు చేసే పరిచర్య కొంతమంది గుర్తించరు ఎగతాళిగా మాట్లాడతారు ఏమి చేయనట్టుగా మాట్లాడతారు ప్రిలారా నువ్వు చేసిన పరిచర్య నువ్వు చూపించిన ప్రేమ నీ క్రియలు నీ సాహనం ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా దేవుడు చూస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఒక రోజున నిన్ను తగిన ప్రతిఫలంతో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు దిగులు పడద్దు కలవరపడద్దు అందుకే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాస్తూ పౌలు భక్తుడు ఓ చక్కని మాట రాస్తాడు 
మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభునకు చేసినట్టుగా ఇష్టపూర్వకంగా మీరు సేవ చేయండి అని రాస్తాడు మీరు చేసే సేవ మీ కార్యాలు మీ ప్రేమ మీ పరిచర్య మీ సహనం మీ ప్రేమ దేన్ని బట్టి ఉండాలంటే దేవుని బట్టి ఉండాలి మనిషిని బట్టి కాదు ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి స్వార్థపరుడుగానే ఉంటాడు తనకు అవసరమైతే స్నేహం చేస్తాడు మనతో తనకు అవసరం లేదనుకుంటే మాట్లాడేవారు కూడా లేని కాలం ఈ కాలం ప్రియులారా చాలామంది అలాంటి స్వార్థంతో ఉండిపోయిన వ్యక్తులుగా ఉన్నారు నీ క్రియలన్నీ నేను ఎరుగుదును అని చెప్తూ దేవుడు నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును ఒక అద్భుతమైన అప్రిసియేషన్ సంఘానికి చాలామంది మొదట్లో బాగా ఆసక్తిగా ప్రారంభిస్తారు కాలం గడిచే కొలది ఆ క్రియలలో తగ్గిపోతూ వస్తారు ప్రార్థనలో తగ్గిపోతారు విశ్వాసంలో తగ్గిపోతారు ప్రేమలో తగ్గిపోతారు పరిచర్యలో కూడా తగ్గిపోతారు కానీ ఈ సంఘం ఎలాంటిదంటే మొదటి క్రియల కన్నా కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువ అవుతూ వచ్చినాయి అంటే ప్రేమలో అభివృద్ధి చెందారు పరిచర్యలో అభివృద్ధి చెందారు విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందారు ఒకరికొకరు సహాయం చేయటంలో సహనములో కూడా అభివృద్ధి చెందారు ఒక మాట చెప్తాను ఒక మంచి పని చేసే కాడే అవమానాలు ఉంటాయి మంచి పని చేసిన వ్యక్తి వచ్చే చెడును కూడా సహించగలిగిన శక్తి కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఈ సత్యం నేర్చుకోండి ప్రియుల నువ్వు ఒక వ్యక్తికి ప్రేమ చూపించావు అనుకో ఆ వ్యక్తి నుంచి నీకు ప్రేమ రాదు ద్వేషము తిరస్కారము వస్తాయి వాటి నువ్వు సహించటం ఈ ప్రేమ చూపించేటప్పుడే నువ్వు నేర్చుకోవాలి యశుక్రీస్తు ప్రవర్ మనకు అదే నేర్పించాడు నిస్వార్థమైన ప్రేమగా ఉండాలి అందుకే మంది ఏదన్నా ఆశించి మనం ప్రేమించకూడదు ఈవెన్ మనం చేసిన మీరు ఎదుటి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా మనం చూడకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోరు దాని గురించి నువ్వు ఎదురు చూడద్దు అది వీరి క్రియలు మొదటి క్రియల కంటే కడపటి ఎక్కువైనాయి అంటే వీరు దేవుని వైపు చూస్తూ సాగిపోయారు అందుకే వీరి జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన ప్రగతిని వారు పొందుకోగలిగారు మనిషి వైపు చూసిన వ్యక్తి పడిపోతాడు కృంగిపోతాడు బాధపడతాడు నలిగిపోతాడు దేవుని వైపు చూసిన ఏ వ్యక్తి పడిపోడు కృంగిపోడు అంతకంతకు లేచి ప్రకాశిస్తూ బలం పొందుతూ వెళ్తాడు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు వారు పక్షి రాజులు వాళ్ళ రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది వారు అలయక్క సాగిపోతారట సొమ్మసిల్లక్క వారు సాగిపోతారు అలయక్క నడిచిపోతారు ప్రియులరా కాబట్టి మనం దేవుని వైపు చూస్తూ సాగిపోయేవారుగా ఉండాలి ఇంత మంచి సంఘములో ఒక లోపాన్ని దేవుడు గుర్తించాడు అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది ఏమనగా తాను ప్రవక్త్రిని అని చెప్పుకొనుచున్న యజబేలను స్త్రీని నీ వండనిచ్చుచున్నావు ప్రియులర సంఘములో ప్రవక్తలు ఉండటం మంచిదే ప్రవచించేవారు ఉండటం సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధికరం కానీ ఈ సంఘములో ఉన్న ప్రవక్త్రి ఎవరు అంటే ఈమె సంఘాన్ని పాడు చేసే ప్రవక్త్రి అనమాట సంఘాన్ని కట్టే ప్రవక్త్రి కాదు ఈమె సంఘాన్ని పాడు చేసే ప్రవక్త్రి యజబేలు అనే స్త్రీ అంటున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి దుష్ట స్త్రీలందరిలో అత్యంత దుష్టురాలు ఎవరంటే యజబేల్ అనే స్త్రీ ప్రియులారు అలాంటి స్త్రీని సంఘంలో ఉండని ఇవ్వటం ఏంటి ప్రియులారు ఒక మాట చెప్తున్నాను దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడిని చెడగొడతుంది దుర్మార్గులతో స్నేహం చేయటం కానీ దుర్మార్గులతో సహవాసం చేయటం కానీ దేవుడు ఎన్నడూ కోరుకోలేదు కొంతమంది అజ్ఞానంతో మూర్ఖత్వంతో విశ్వాసులు చెడ్డవారితో స్నేహం చేస్తూ నేను వారిని మారుస్తాను అంటారు నువ్వు వాళ్ళ మార్చో నువ్వు మార్చబడతావు అంతే ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి తన స్నేహితుడు ప్యాకెట్ ఆడుతుంటే ఆ వ్యక్తిని ఎలాగైనా మానిపిస్తాను అని వెళ్ళి ప్యాకెట్ కాడ కూర్చున్నా అంట ఆడంటున్నా అంటే ఈ ఒక్కాట ఆడి వస్తాను ఈ ఒక్కాట ఆడి వస్తాను అంటున్నా అంట ఎంత పిలిచిన ఒక్కాట ఒక్కాట అని చూస్తూ చూస్తూ ఉండగా ఈ నిలబడి చూస్తున్న వ్యక్తికి ప్యాకెట్ వచ్చు ఇక ఆ వ్యక్తికి సలహాలు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు సలహాలు ఇచ్చినా కూడా ఆ వ్యక్తి కలిసి రాలేదంట నువ్వులే నేను కూర్చుంటాను ఈయన కూర్చున్నాడు అక్కడ ఇలా ఉంటుంది ప్రియుల దుర్మార్గులతో స్నేహం పనికిరాదండి జాగ్రత్త చెడ్డవారితో స్నేహం చేయటం నిన్ను నీవు నాశనం చేసుకోవటమే కాబట్టి అలాంటివి ఉండకూడదు యజిబేల్ అనే స్త్రీని ఆమె ప్రవక్త్రి అని వీళ్ళు సంఘములో ఉండనిచ్చారంట ప్రియులారు అది ఏమి నేర్పించింది సంఘంలో పరిశుద్ధత నేర్పించిందా ప్రార్థనా జీవితం నేర్పించిందా విశ్వాసాన్ని నేర్పించిందా 
లేక పరిశుద్ధ క్రియలు ఏమైనా నేర్పించింది అంటే అవేమీ కాదు జారత్వం చేయటానికి నేర్పించింది విగ్రహాలకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినటానికి నేర్పించింది చక్కగా వారిని బోధిస్తూ వారిని మోసం చేసింది ఆ ప్రవచనాలన్నీ దేనికి చెప్పింది పాపం చేయటానికి చెప్పింది పాపాన్ని సమర్థిస్తూ చెప్పింది ప్రియులారా ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తాను ఆనాటి కాలంలో ఈ యజుబేలు బోధ టర్గము సంఘంలో ఉన్న బిలాము బోధతో దగ్గర దగ్గరగా అలాగే ఉంది అంటే సంఘములో చెడుతనం ఎలా ఉంది అంటే వ్యభిచారానికి ప్రేరేపించేదిగా రెండవది విగ్రహారాధనకు ప్రేరేపించేదిగా ఉంది ఈ రెండు తప్పు కాదు అని వాదించేవారట ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే ఈ తోయతైర సంఘంలో ఈ యజుబెలు అనే ఈ ప్రవక్తగా ఉన్న ఈ స్త్రీ చెప్పేదట మీరు సాతానును జయించాలి అంటే సాతాను క్రియలు జయించాలి అంటే ఈ మాట అందరికీ బాగా నచ్చింది కదండి మేము సాతాను జయించాలి సాతాను క్రియలు జయించాలని కానీ అది చూపించిన దారి ఏం దారి అంటే మీరు పాపము చేయాలి మీరు పాపం చేయకుండా పాపం అనేది ఏంటో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు పాపం చేయండి చెడును నేర్చుకోండి ఆ లోతును తెలుసుకోండి అని అది అలాగూ బోధించేదంట ప్రియులారా ప్రియులారా ఇలాంటి పాపానికి ప్రేరేపించే దుర్మార్గుల్ని అలాంటి దుర్మార్గతను సంఘంలో ఉంచటం చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే క్రొత్తగా రక్షించబడిన బలహీనమైన మనస్సాక్షి గల విశ్వాసులు అలాంటివి చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అంతేకాదు ఏ సంఘములు అయితే పాపం జరుగుతుందో ఆ సంఘములో పరిశుద్ధుడైన దేవుడు అడుగు పెట్టలేడు అపరంజిని పోలిన పాదములు గలవాడు అని అందుకే ఈ సంఘముతో ఆయన తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు అగ్నిజ్వాల వంటి కన్నులు గలవాడు అపరంజిని పోలిన పాదములు కలిగిన వాడు పాపం విషయంలో బహు రోషము కలిగిన దేవుడు చాలా కోపము కలిగిన దేవుడు కాబట్టి ప్రియులార అలాంటి వ్యక్తులతో స్నేహం చేయకూడదు అలాంటి వ్యక్తుల సంఘంలో ఉండటం సంఘము యొక్క పతనానికి కారణమైపోతుంది నిజంగా కొన్ని సంఘాలు ఉద్యోగంతో మండుతూ వచ్చిన కొన్ని సంఘాల్లో సడన్గా ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు అత్యంత ఆసక్తి పరులుగా ఉంటారు ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళుగా ప్రార్థనా పరులు అన్నట్లుగా వస్తారు ఆ తర్వాత చూస్తే ఆ సంఘంలో వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు అడుగు పెట్టిన కాడి నుంచి ఆ సంఘం యొక్క పతనం ప్రారంభమైపోద్ది అంతకుముందు విశ్వాసులలో ప్రేమ ఉండేది విశ్వాసులు ఉద్యోగం ఉండేది విశ్వాసుల్లో ఆత్మీయత అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చేది కానీ వీళ్ళు అడుగు పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు మంచిగా నడిపిస్తున్నట్లుగా నన్ను నడిపిస్తూ ఒక మోసపు ఆత్మ చేత సంఘం అంతటిని నాశనం చేసేస్తారు ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఆనాడు తోయతైర సంఘంలో బయలుదేరారు వాడు ప్రవచనాలు కూడా చెప్పేవారట ఒక ప్రవచనం చెప్పగా నమ్మేస్తావా ఆ వ్యక్తి ఏ నడిపింపులో నడిపిస్తున్నాడు నిన్ను ఏ దారిలో నువ్వు వెళుతున్నావు పరిశుద్ధత దారిలో వెళుతున్నావా పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధత వైపు వస్తున్నావా పరిశుద్ధతను విడిచిపెట్టి పాపం వైపు వెళుతున్నావా ఏ దారిలో వెళుతున్నావు నువ్వు ఏ రీతిగా ఆ వాక్యం నడిపిస్తుంది ప్రతి విశ్వాసి ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలించుకోవాలి ప్రియులారా చూడండి యజుబేలను స్త్రీని నీ ఉండని చూచున్నావు జారత్వం చేయుటకు విగ్రహములు బలిచ్చిన వాటిని తినటకు అది నా దాసులకు బోధించవచ్చు వారిని మోసపరచుచున్నది మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇచ్చి తిని కానీ అది తన జారత్వం విడిచిపెట్టి మారు మనస్సు పొందనొల్లదు చూడండి ఇలాంటి వ్యక్తులు పొరపాటును కూడా తమది తప్పు అని ఒప్పుకోరు ఎందుకో నాది తప్పు అని చెప్పటానికి వాళ్ళ అహంభావం అడ్డు వస్తుంది అసలు ఒప్పుకోరు దేవుడు సమయం ఇచ్చినా కూడా అది మారు మనసు పొందనొల్లదు అని రాయబడింది ఎందుకు దేవుడు సమయం ఇచ్చాడు మారు మనసు పొందుద్దేమో అని సమయం ఇచ్చా అంట అది పొందదు అని దేవుడే డిక్లేర్ చేసే ఎంత పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రియులారు అంటే ఆ వ్యక్తులు ఎంత దుర్మార్గమైన వ్యక్తులో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చునండి ఇదిగో నేను దాన్ని మంచం పట్టించి దానితో కూడా వ్యభిచరించువారు దాని క్రియల విషయమై మారు మనసు పొందితేనే కానీ వారిని బహు శ్రమల పాలు చేస్తున్నాను జాగ్రత్త ఒక వ్యక్తి నేను చెడ్డదారిలో నడిపించిన లేక పాపములో నడిపించిన నువ్వు పాపం చేసిన తప్పించుకుంటా నన్ను అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు తప్పించుకోలేవు నేను నడిపించిన వ్యక్తి తప్పించుకోలేవు మీరిద్దరూ శిక్షించబడతారు దేవుని చేత దానిలో ఎటువంటి అనుమానం లేదు మంచం పట్టిస్తాట దేవుడు మారు మనసు పొందిన వ్యక్తిగత ఏమవుతుంది మంచాన్ని పడతావు అంతే నీకు ఆరోగ్యం ఉంటేనేగా పాపం కోసం పరిగెత్తుతున్నావు అదే ఆరోగ్యం లేకపోతే నీ మోహన్ చూసేది ఎవరు ఎవరు వస్తారు నీ దగ్గరికి అసలు ఈరోజు నీకున్న ఆరోగ్యం దేవుడిచ్చింది ఈరోజు నీకున్న బలం దేవుడిచ్చింది ఈరోజు నీకున్న అందం దేవుడిచ్చింది అది చూసుకుని నువ్వు మెడిసి పడుతున్నావే ఒక్క క్షణం చాలు దేవునికి నిన్ను మంచాన్ని పడేయటానికి ఒక్కే ఒక్క క్షణం 
దాన్ని మంచం పట్టిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ చివరికి మంచానే పడతారు వ్యభిచార పాపాన్ని కలిగిన ఫలితం ఏంటి ఎయిడ్స్ రోగం ప్రతి ఎయిడ్స్ వ్యాధి కలిగిన రోగి ఎక్కడ పడుతున్నాడంటే మంచాన పడి శరీరం అంతా క్షీణించిపోయి ఎముకలు బయట వేసుకొని ఇష్టం లేకపోయినా దినముల మధ్యలో చావుకు వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కారణం పాపం వల్ల వచ్చిన ఫలితం అది ప్రియులారా అందుకే మన జీవితంలో చాలా జాగ్రత్తగా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి ప్రియులారా ఇదిగో నేను దాన్ని మంచం పట్టించి దానితో కూడా వ్యభిచరించువారు దాని క్రియల విషయమై దాని అనే దానికి రెండేసి ఫుట్ నోట్లు ఉంటుంది తమ క్రియల విషయమై మారు మనసు పొందితేనే కానీ వారిని బహు శ్రమల పోవజేస్తాను మూలమైన వ్యక్తి మంచాన పడతాడు కానీ ఎవరైతే చెడగొట్టబడ్డారో వాళ్ళందరం బహు శ్రమల పాలైపోతారు నిజంగా ప్రియులారా ఓ చెడ్డ వ్యక్తి కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నా కూడా మీ ఆశీర్వాదాన్ని మీరు కోల్పోతారు దుర్మార్గులైన వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారండి వాళ్ళ పాపాలు చెప్పరు వాళ్ళ పాపాలని దాచిపెట్టుకొని వాళ్ళు నీతి మంత్రులైనట్టు నటిస్తూ ఎదుటి వ్యక్తులందరూ వీళ్ళని ఏదో అన్యాయం చేస్తున్నట్టుగా చెప్తూ వారి కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్తారు అలాంటి వ్యక్తుల కోసం ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తి కూడా నష్టపోతాడు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే ఇదిగో ఇలాంటి మారు మనస్సు పొందని కఠినమైన హృదయం కలిగిన వాళ్ళు ఇలాంటి వ్యక్తులతో స్నేహం కూడా ప్రమాదమే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ యజబేలు అనే ఆ దయ్యం బట్టిన వాళ్ళు అంతే వాళ్ళు మారు మనసు పొందరు వాళ్ళు నాశనం అవుతూ అనేక మంది నాశనం చేస్తారు అలాంటి వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించడం కూడా వేస్ట్ ప్రియుల అసలు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయనేకూడదు తమ క్రియల విషయం మారు మనసు పొందకపోతే బహు శ్రమల పాలైపోతారు మీరు ఎవరి కోసం అయితే ప్రార్థన చేశాక మీ ఆశీర్వాదం పోయిందో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆత్మీయులైన బిడ్డలు పరిశీలించుకోండి ఆ శాపంలో నుండి బయటకు రండి విడుదల పొందండి నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేశాక దెబ్బతింటున్నావు ఆత్మీయంగా దెబ్బతింటున్నావు ఆర్థికంగా దెబ్బతింటున్నావు కుటుంబంలో సమాధానం లేదు ఆరోగ్యం పోతుంది ఎందుకు ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఇది ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి పరిశీలించండి ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేశాక ఈ శాపం నేను వెంటాడింది ఎవరి మాట విన్నాక ఈ శాపం నిన్ను వెంటాడింది ఎవరితో స్నేహం చేశాక ఈ శాపం నిన్ను వెంటాడింది దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ప్రవ్వా నన్ను క్షమించి ఈ శాప నుండి నన్ను విడిపించు అని ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు తప్పక మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపేదను చూడండి వ్యభిచారంలో జీవించే వ్యక్తికి మారు మనసు పొందకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు అకస్మాత్తుగా చచ్చిపోతారంట వాళ్ళ పిల్లలకి మరణానికి కారణం ఎవరంటే వీళ్ళ పాపం నీ పాపం నీ పిల్లల్ని పట్టుకుంటుంది అంతే అందుకే మనం మారు మనసు పొందటం మనకి చాలా అవసరం ప్రియులారు వ్యభిచారంలో జీవించే వాళ్ళకి రెండు రకాల శాపాలను ఒకటి వాళ్ళ ఇంట్లో ధనం ఉండదు రెండు ఆ ఇంట్లో ఆరోగ్యము ఉండదు ప్రియులార అందువలన అంతరేంద్రియములను హృదయములను పరీక్షించు వాడని నేనే అని సంఘములు అన్నీయో తెలుసుకొనును చూశారు అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు కలిగిన వాడు ఆయన కంటికి మరుగైన సృష్టి ఏదీ లేదు నీ అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాడు నీ హృదయాన్ని పరిశీలిస్తున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు అని సంఘములు అన్నీ తెలుసుకుంటాయి ఎప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని దేవుడు శిక్షించినప్పుడు అంతే నీ మీద జాలిపడేవాళ్ళు కూడా ఉండరు నీ పాపం నిన్ను ఇలా నాశనం చేసిందని అందరూ నిన్ను గుర్చి బహు అసహ్యంగా మాట్లాడతారు అంతే ప్రియులారా మారు మనసు పొందని వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది ప్రియులారా మరియు మీలో ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలము ఇచ్చేదను అయితే తోయ తైరలో కడమవారైన మీతో అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక సాతన్ యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగుమని చెప్పుకుని వారందరితో నేను చెప్పుచున్నదే అనగా ప్రియులారా ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు వారి క్రియలను బట్టి ప్రతిఫలం ఇస్తా అంటాడు అవును ప్రియులార భూలోకలు మీరు జీవించే ప్రతి కార్యం మీరు మాట్లాడే మాటలు మీరు చూసే చూపులు మీ పరిశుద్ధత మీ విశ్వాసం మీ ప్రార్థనా జీవితం మీ వాక్య ధ్యానం మీరు పరిశుద్ధుల పరిచర్యల కొరకు మీరు ఇచ్చిన కానుకలు పరిశుద్ధుల అవసరాలు తీర్చినది ఇవన్నీ మీకు తప్పక ప్రతిఫలం తీసుకుని వస్తాయి తోతేరలు ఉన్న వారితో కడమ వారైన మీతో అంటే మిగిలిన వారితో అంటే కొంతమంది దేవుడు లెక్కలో కూడా తీసేసాడు సంఘంలో కొంతమంది లెక్కలోంచి తీసేసి మిగిలిన వారితో అంటున్నాడు ఆ వారితో ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే మీరు ఆ బోధన అంగీకరించలేదు నిజమే చెడు బోధన వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉంటారు అంగీకరించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ప్రతి సంఘంలో ఇలాగే ఉంటుంది ఎందుకో తెలీదు మనిషి హృదయం చెడు వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షించబడుతుంది మంచిని కొద్ది మంది అంగీకరిస్తారు కణాను వెళ్ళాలి పది మంది చెడ్డ సమాచారం చెప్పారు ఇద్దరు వ్యక్తులే మనం వెళదాం అన్నారు విశ్వాసంతో మంచి సమాచారం తెచ్చింది ఇద్దరు పది మంది చెడ్డ సమాచారం తెచ్చారు ప్రియులారా ఇరు దినాల్లో కూడా చెడును ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే వ్యక్తులు ఉంటారు నమ్మే వ్యక్తులు ఉంటారు 
కడమ వారుగా మనం ఉండాలి బయటకు వచ్చిన వారుగా ఉండాలి వీరి గురించి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే సంఘంలో కొంతమంది ఇలాంటి చెడ్డ మాటలు మాకు తెలియదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు తమను తమను ప్రత్యేకించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాటిని నమ్మరు అలాంటి వారితో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీ పైన మరి ఏ భారమును పెట్టను అని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియులారా ఆ యజుబేలు ఆమె చెప్పే మాటలన్నీ దేవుడు తనతో మాట్లాడాడనే చెప్పుద్ది దేవుని నిగూఢమైన సత్యాలు అని చెప్పుద్ది సైతాను సత్యాలు దేవుని సత్యాలుగా చెప్పటం దాని ప్రత్యేకత చెడు చేయటం వల్ల సైతాన్ విషయాలు నేర్చుకోగలమని దానివల్ల సైతాన్ని ఓడించడానికి అవసరమైన అనుభవాలు మనం పొందుతామని అనుభవంతో పాపం చేసి సాతను జయిద్దామని అలాంటి బోధ బోధ ఇచ్చేదట పాపంలో పడ్డ వ్యక్తి పాపాన్ని జయించలేడు పాపానికి బానిస అవుతాడు అది తప్పు అందుకే దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మీలో కొంతమంది అలాంటి ఒప్పుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు మీ పైన మరి ఏ భారం పెట్టను నేను వచ్చు వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి దేవుడు చెప్తున్నమాట నీ విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకో నీ ప్రార్థన జీవితం గట్టిగా కాపాడుకో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు అంతసేపు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలాంటి దయ్యాలను జాగ్రత్త కనిపెట్టండి సాతనగాడు వాళ్ళ రూపంలో వస్తున్నాడు మీ దగ్గరికి ఊర కూర్చొని మీతో ముచ్చట చెప్పాలని వస్తారు కొంతమంది మీ ప్రార్థన జీవితాన్ని పోడు చేయటానికి అవన్నీ వాళ్ళ ముసుగేసుకొని వస్తున్న దెయ్యాలు అవి ఒక విశ్వాసం నీ దగ్గరికి వస్తే నీ ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రయోజనకరం ఉండాలా నీ విశ్వాసం బలం పొందాలా నీ విశ్వాసం దిగజారినా నీవే రీతిగైనా లోక సంబంధమైన విషయాల చేత శోధించబడుతున్నా అలాంటి వ్యక్తుల స్నేహాన్ని అర్జెంటు కట్ చేసేయండి అలాంటి వ్యక్తులు రావద్దని చెప్పండి నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి ఇబ్బంది ఏం లేదు నీకు కలిగినది మాత్రం గట్టిగా పట్టుకో సాతను దాన్ని దొంగిలించాలని చూస్తున్నాడు పోగొట్టుకునే పరిస్థితిలో నువ్వు ఉండొద్దు అని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నేను వచ్చు వరకు నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి నేను నా తండ్రి వల్ల అధికారం పొందినట్టు జయించవచ్చు అంతం వరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయడానికి జనుల మీద అధికారము ఇచ్చేదను ప్రియులరా ఇదే వాగ్దానం తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకి ఇచ్చారు జయించిన వ్యక్తి అంటే బాధలు ఓర్చుకున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు క్రీస్తుతో కూడా శ్రమ పడుతున్నారు కానీ ఒకరోజు క్రీస్తు పరిపాలించబోతున్నాడు ఆ రోజున క్రీస్తుతో పాటు వీళ్ళు పాలించబోతున్నారు రాజులుగా ఉండబోతున్నారు సహించండి ఓర్చుకోండి పరిశుద్ధతను కాపాడుకోండి మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోండి ప్రభు చెప్తున్నమాట నేను నా తండ్రి వలన అధికారం పొందినట్టు జయించుచు అంతం వరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయడానికి జనుల మీద అధికారం ఇచ్చేదను అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును వారు కుమ్మరవాణి పాత్రల వలె పగలగొట్టబడుదురు ఇక్కడ రాయబడుతున్న మాట ఏంటంటే ఇనుప దండముతో వారిని ఏల్తాడు అలాగే వారు కుమ్మరవాణి పాత్ర వలె పగలగొట్టబడుదురు అంటే పాపాన్ని పగలగొట్టే శక్తిని దేవుడిస్తాడు బలహీనమైనవి పగిలిపోతాయి బలమైనది అధికారం కలిగినదిగా ఉంటుంది స్థిరమైనది స్థిరము లేనిది ప్రియులారా విశ్వాస జీవితంలో మీరు కొద్దికాలం పరీక్షించి చూస్తే స్థిరమైన విశ్వాసం స్థిరమైన పరిశుద్ధత స్థిరమైన ప్రార్థనా జీవితం నిలబడతాయి లోకంలో ఉండే మెరుపులు బలహీనమైనవి పగిలిపోతాయి త్వరలోనే అదృశ్యమే వెళ్ళిపోతాయి మోసం చేసే వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం మోసం చేయలేడండి ఒకటి రెండు సార్లు చేస్తాడు తర్వాత తను పారిపోతాడు ఎవడు తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోతాయట ఆ రోజున దేవుని అధికారం పొందుకున్న మనం ప్రార్థనా పరులుగా ఉన్న మనం క్రీస్తుతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు మన దగ్గరికి ఇలాంటి దుర్మార్గులు వచ్చే స్నేహం చేయలేరు మండుతా ఉన్నాం అనుకోండి పురుగులు వచ్చి ఆటలాడుకోలేవు వేడికి మాడి మస్ అయి చచ్చిపోతాయి ఈ మంట సలారిపోయి ఆ వేడి సలారింది అనుకోండి ప్రతి ఏగ పురుగు వచ్చి ఎక్కి ఆటలు ఆడతాయి నాట్యం ఆడతాయి మన మీద ఎక్కి అందుకే మనం మండుతూ ఉండాలి అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు మనలో అగ్ని నిత్యం మండుతూ ఉండాలి ఆయన దహించు అగ్ని అయిన దేవుడు మనం అగ్ని జ్వాలలుగా ఉండాలి ప్రియులార మరియు అతనికి వేకువ చుక్కను ఇచ్చేదను ఈ వేకువ చుక్క అంటే యస్సు క్రీస్తు ప్రభుని సూచిస్తుంది అవును అటువంటి వ్యక్తులలో క్రీస్తు ప్రభు మనలో ఉంటాడు ప్రియులార క్రీస్తును కలిగిన వారుగా మనం ఉండగలుగుతాం సంగములతో ఆత్మ చెప్పుతున్న మాట చెవిగలవాడు వెన్నునో గాక ప్రియులార తోయతేర సంఘం ఒక అద్భుతమైన సంఘం కొంతమంది విశ్వాసంలో కదిలించబడ్డారు కొంతమంది కదలలేదు కొంతమంది పరిశోధతలో ఉండి తొలగిపోయారు కొంతమంది తొలగలేదు అనుభవం అని పాపాన్ని నేర్చుకోబాకండి అనుభవం అని పరిశుద్ధతను నేర్చుకోండి కొంతమంది పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడే మరి మనసు బందుబాకరా నువ్వింకా చేయాల్సింది చాలా ఉన్నాయి లోకంలో అంటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడే బాప్తిజం బందుబాక నువ్వు పడిపోతావు అని చెప్తారు అంటే పాపానికి ప్రేరేపించడం అంటే అదే ఆ మనస్సే ఇప్పుడు వాళ్ళు లేనిపోయిన ఆలోచనలు కూడా ఇలాంటి తప్పుడు హెచ్చరికల ద్వారా వాళ్ళు కలుగుతాయి పన్నెండవ సంవత్సరం దాటిన తర్వాత పదమూడవ సంవత్సరం చెప్పి పిల్లల్ని ఎలా హెచ్చరించాలంటే నువ్వు మరు మనసు పొందు బాప్తిజం పొందు 
దేవుని కాపుదల్లో ఎదుగు దేవుని కొరకు జీవించు పరిశుద్ధంగా జీవించు లోకంలో పాపము లోకాశలు నిన్ను వెంటాడతాయి పడకు అక్కడక్కడ చెడ్డ స్నేహితులు వచ్చి అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దామని చెప్తారు వెళ్లకు ఇలాంటి హెచ్చరికలు పెద్దోళ్ళుగా ఇస్తే అది వారి ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతో దీవెనకరంగా ఉంటుంది ప్రిల్లారా తుయితైర సంఘాన్ని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తు ప్రభు వీరికి గొప్ప అధికారం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు కొద్ది మంది తమను తాము ప్రత్యేకించుకొని అధికారాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీరు ఏ రీతిగా లోకంలో నుండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకించుకున్నారు పడిపోతున్నారా నిలబడ్డారా ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి మీకోసం ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం తల వంచి కళ్ళు మూసుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభా ఎంతమంది మా ప్రియులు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారు నిజంగా తండ్రి పాపము విత్సలవిడిగా పెరుగుతున్న ఈ కాలములో నీ కొరకై ప్రత్యేకించుకొని పరిశుద్ధతను తండ్రి కలిగి మా క్రియలలో పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే కృప మీరు మాకు దయచ్చండి దుష్ట స్నేహాలు చెడగొట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రియులు క్రైస్తవ బిడ్డలు ఎవరెవరైతే తెలియకుండా అమాయకంగా తండ్రి మోసగాళ్ళ ఉత్సులలో చిక్కుకొని పోతున్నారో యవనస్తులైన బిడ్డలు దర్శించండి ఆ బంధకాలు త్రేజ్చివేయండి నాయన ఆ శాప నుండి విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎంతమంది మా ప్రియులు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారు బిడ్డలందరూ మీరు దర్శించండి నాయన పాపము నుండి విడుదల పొందటానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి మమ్మల్ని మేము ప్రత్యేకించుకునే కృప మీరు మాకు దయచేయండి తండ్రి చెడ్డవారి స్నేహాల నుండి విడుదల పొందటానికి సహాయం చేయండి మోసం చేయాలని ప్రయత్నించే వారి యొక్క ఆ బంధకాల్లో మా బిడ్డలు పడకుండానట్లుగా బిడ్డలు భద్రపరచండి తండ్రి కృప చేత కుటుంబాలు కట్టండి నాయన సంఘ బిడ్డలను కాపాడండి యవనస్తులను కాపాడండి విశ్వాసులను కాపాడండి భద్రపరచండి అంతవరకు నమ్మకస్తులుగా నిలబడి నీ సన్నిధిలో యోగ్యులుగా నిలబడే కృప దయచేయండి నాయన నీ రక్తంలో కడగండి పరిశుద్ధపరచండి ఎస్ఐ పడిపోయిన వారిని లేవనెత్తండి తండ్రి బలహీనలుగా ఉన్న వారిని బలపరచండి తండ్రి విశ్వాసంలో ప్రార్థనా జీవితంలో వాక్య అనుభవాల్లో బిడ్డలు దిన దినము ఎదగటానికి ముందుకు సాగటానికి కృప దయచండి మా ప్రియులందరికీ మీరే తోడైన నడిపించి నీ ఉన్నతమైన దీవెన దయచండి సంతోషము సమాధానం దయచండి నా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను బుడ్డి స్వస్థపరచండి తండ్రి బిడ్డల జీవితాల అవసరాలు తీర్చండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తీర్చండి తండ్రి గర్భఫలం లేని బిడ్డలు గర్భఫలం దయచండి సొంత గృహం లేని బిడ్డలకు సొంత గృహం దయచేయండి మా ప్రియులందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని కృప చేత దీవించి బలపరిచి నీ ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం బిడ్డలకు దయచేయమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియులరా ఈరోజు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముతున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉంటే మిమ్మల్ని బలపరిచి ఉంటే తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు స్పాన్సర్ చేయాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలు తప్పకుండా మరలా మరలా చదవండి సంఘములకు ఇవ్వబడుతున్న ఈ హెచ్చరికలు విశ్వాసులుగా మా జీవితానికి ఎంతో దీవెనకరంగా ఉంటాయి వాటి మీ జీవితాలు అన్వయించుకోండి తప్పక మీరు మేలు పొందుతారు దేవుడు మీ నందని దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమె మీ ప్రేమపూర్వక కానుకలు చెక్ ద్వారా లేక డిడి ద్వారా లేక ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మాకు పంపించుటకాయ మా అకౌంట్ నంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ డబల్ జీరో టూ వన్ టూ త్రీ టూ అలాగే మీ ప్రేమపూర్వక కానుకలు గూగుల్ పే ద్వారా ఫోన్పే ద్వారా అలాగే పేటిఎం ద్వారా కూడా మాకు పంపించవచ్చును మీరు మాకు పంపించుటకాయ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ మరి యొక్క నంబర్ త్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించుటకాయ మా చిరునామా ఫస్ట్ ఎం జాన్ వెస్లీ డోర్ నంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డ్యాష్ త్రీ డ్యాష్ త్రిపుల్ ఫోర్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచుటకాయ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిపుల్ ఎయిట్ త్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి యొక్క నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్